Saudara, 600 keluarga di desa Hutada, kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, terpaksa mengungsi akibat rumah terendam banjir dengan tinggi 2 meter. Dari data sementara, warga terdampak luapan Danau Limboto berjumlah 1.800 jiwa. Kepala desa Hutada mengatakan, dari 617 rumah yang ada, hanya 17 rumah yang tidak terdampak luapan Danau Limboto. Banjir pun memaksa warga mengungsi ke sejumlah lokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Pemda telah menyalurkan bantuan berupa makanan, siap saji, dan keperluan untuk balita. Dan kami meminta agar mereka juga mengungsi, bahkan kami datangi langsung, terutama mereka yang memiliki bayi balita dan terutama lansia dan ibu hamil. Bupati memerintahkan mengungsikan kepada OPD terkait agar kemudian memberi perhatian lebih dan khusus, terutama dinas lingkungan hidup terkait dengan penyediaan sarana lampu di tempat-tempat pengungsian, kemudian juga dari PDAM. Tadi nah, sudah diantar hidran untuk kesediaan air minum, kemudian dari BPBD dan dinas sosial. Jadi pemerintah daerah itu mendistribusi makanan siap saji. Makanan siap saji itu dari siang dan juga untuk malam. Untuk mengetahui kondisi banjir di Gorontalo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Yane Mike Singal di kota Gorontalo. Selamat siang, Yane. Yane, imbas banjir, apa layanan yang terhenti di sana? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Dampak dari terjadinya bencana banjir di Provinsi Gorontalo tepatnya me- ter- terkena di dua wilayah yang terparah yakni Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sendiri. Ini merupakan hari kedua pasca kejadian banjir dan kami pantau memang siang tadi untuk wilayah Kota Gorontalo sendiri sebaran banjir sudah mulai uh, turut di sejumlah titik. Namun memang masih ada sejumlah titik yang masih uh, tergenang banjir. Namun di, provi- di kota di Kabupaten Gorontalo sendiri uh, kondisi banjir masih cukup tinggi, merendam sejumlah rumah dan uh, pemukiman warga karena meluapnya danau Limboto. Dan akibat dari uh, kondisi banjir ini sejumlah uh, fasilitas publik seperti sekolah memang terpaksa diliburkan oleh uh, pemerintah daerah setempat mengingat uh, lokasi sekolah yang merupakan fasilitas uh, publik ini uh, terdampak parah sehingga tidak uh, dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk aktivitas uh, belajar dan mengajar. Selain itu ada juga sejumlah uh, kantor uh, pemerintah maupun uh, kantor swasta yang terdampak atau terendam banjir uh, gedung atau bangunan fasilitas perkantoran mereka. Isan. Ya, ada 600 lebih warga yang terdampak, apakah mereka mengungsi dan uh, bagaimana bantuan untuk mereka dan seperti apa status tanggap darurat di sana sebenarnya? Uh, kemarin hari provi- penjabat uh, Gubernur Provinsi Gorontalo uh, telah menetapkan status tanggap darurat uh, bencana banjir di Provinsi Gorontalo ini sendiri dan instruksi dari penjabat Gubernur kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera melakukan uh, koordinasi bersama dalam rangka percepatan penyediaan layanan dan fasilitas seperti dapur umum maupun posko-posko pengungsian untuk uh, menangani warga yang memang terdampak oleh banjir ini sendiri. Warga selain dibantu oleh petugas dan pemerintah daerah sendiri uh, melakukan evakuasi baik evakuasi mandiri maupun evakuasi yang dibantu oleh uh, pemerintah daerah dan TNI serta uh, Polri sendiri. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan dan membagikan sebagian uh, makanan siap saji sebagai uh, upaya untuk membantu masyarakat yang memang aktivitasnya terhenti dan terhambat akibat adanya uh, kondisi banjir ini sendiri. Dan uh, pemerintah... Uh, kita dengarkan selanjutnya uh, keterangan dari penjabat uh, Gubernur Provinsi Gorontalo, Rudi Salahuddin berkaitan dengan penetapan status, status tanggap darurat bencana banjir di Provinsi Gorontalo. Sudah menetapkan status tanggap darurat banjir di wilayah Provinsi Gorontalo. Penetapan ini menjadi penting agar semua OPD dan juga pemerintah daerah di kabupaten kota 
bisa maksimal dalam mengeluarkan sumber daya yang ada untuk penanganan korban banjir. Berikutnya menyangkut dapur umum, ini juga menjadi penting dan mendesak di tengah kondisi tanggap darurat ini. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo hari ini dan beberapa hari ke depan menyediakan dapur umum. Untuk kebutuhan pengungsi di kota Gorontalo, kami menyiapkan makanan 2.500 paket sekali masak dan setiap hari memasak dua kali hingga ada 5.000 paket yang kami sediakan untuk warga kota. Ya itu tadi pernyataan dari penjabat gubernur Provinsi Gorontalo berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Provinsi Gorontalo. Dan memang pemerintah juga sudah menyampaikan dan menginstruksikan kepada semua pihak untuk dapat saling bahu-membahu dalam upaya penanganan pasca banjir termasuk pemulihan untuk warga yang terdampak oleh banjir ini sendiri. Isan. Yana Mika Singal langsung dari kota Gorontalo. Terima kasih Yana.